আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা দেখব মাইক্রো ইকোনমিক্সের প্রথম চ্যাপ্টার ইকোনমিক্সের 10টা প্রিন্সিপাল আছে তার মধ্যে প্রথম চারটা যারা বোঝায় হাউ ইন্ডিভিজুয়াল মেক ডিসিশন মানে ইন্ডিভিজুয়াল পিপল কিভাবে ডিসিশনটা মেক করে সো আমরা দেখি ইকোনমিক্সের প্রথম প্রিন্সিপালটা হচ্ছে পিপল ফেস ট্রেড অফ আমরা একটা বাংলা কথা অনেকেই শুনে আসছে যে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয় so to get one thing that we like we usually have to give up another things that we like ashole decision make gura erokomi ekta goal arekta goal er against e mane trade off korte hoy ekta goal ekta goal er against e udahoron hisebe jodi ami boli amader parents der income kintu limited limited bolte hoyto ba monthly 30000 kinba 40000 erokom so ei taka diye tara kintu ফুড কিনতে পারে ক্লোথিং কিনতে পারে অথবা ফ্যামিলি ভেকেশনে যেতে পারে কিংবা তারা এই টাকাটা সেভও করতে পারে ফিউচারের জন্য কিন্তু তারা যদি এর যে কোনো একটা খাতে বেশি টাকা ইনভেস্ট করে ফেলে কিংবা বেশি টাকা খরচ করে ফেলে তাহলে কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই অন্য একটা খাতে একটু কম খরচ করতে হয় এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে একটা গোল একটা গোলের এগেনস্টে ট্রেড অফ করতে হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড অফ যেটা সোসাইটি ফেস করে সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি ইফিসিয়েন্সি মিন্স দ্যাট সোসাইটি ইজ গেটিং দ্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট ফ্রম ইট ইটস স্কেয়ার্স রিসোর্সেস মানে সোসাইটি তার যে স্কেয়ার্স রিসোর্সটা আছে তার থেকে ম্যাক্সিমাম বেনিফিটটা পাবে এবং ইকুয়ালিটি মিন্স দ্যাট বেনিফিট আর ডিস্ট্রিবিউটেড ইউনিফর্মলি অ্যামং সোসাইটিস মেম্বার মানে এই যে বেনিফিটটা যে আমরা পাব স্কেয়ার্স রিসোর্স থেকে এটা মানে সবার মাঝে ইউনিফর্মলি মানে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে অন্যভাবে যদি আমরা বলতে যাই ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমাদের টোটাল মানে ইকোনমিক পাইটা মানে সাইজ অব দ্য ইকোনমিক পাই অ্যান্ড ইকুয়ালিটি মিন্স হচ্ছে আমাদের যে ইকোনমিক পাইটা আছে এটা কীভাবে ইন্ডিভিজুয়াল স্লাইসে আমরা ডিভাইড করব অ্যান্ড সেকেন্ড প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স হচ্ছে দ্য কস্ট অফ সামথিং ইজ হোয়াট উই গিভ আপ টু গেট ইট বিকজ পিপুল হচ্ছে ট্রেড অফ ফেস করতেছে সো মেক ডিসিশন যখন তারা মেক করবে তখন তাদেরকে অবশ্যই কস্ট অ্যান্ড বেনিফিট যে ওই অল্টারনেটিভ যে অপশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বিবেচনা করতে হবে এবং এই এইগুলো বিবেচনা করার ক্ষেত্রে শুধু আমরা যে মানিটা আমাদের ইনভে মানে এক্সপেন্স করব শুধু সেটা কনসিডার করলেই কিন্তু হবে না আমাদের যে সবচেয়ে বড় কস্টটা আছে এখানে আর একটা সেটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট অপরচুনিটি কস্টটাও কিন্তু কনসিডার করতে হবে এবং ইকোনমিক্সে কিন্তু অপরচুনিটি কস্ট বলতে ইমপ্লিসিট এবং এক্সপ্লিসিট দুই কস্টটাকেই বোঝায় মানে আপনি যত টাকা এক্সপেন্স করলেন এবং তার অপরচুনিটি কস্টটা মানে এইখানে এক্সপেন্স করার ফলে আপনি যে অন্য একটাতে বিনিয়োগ করতে পারলেন না কিংবা এর সেকেন্ড যে অপশনটা ছিল যে অপশনটা ছিল বেস্ট সেকেন্ড বেস্ট অপশনটাতে যে বিনিয়োগ করতে পারলেন না সেটাই হচ্ছে এই বিনিয়োগের সুযোগ হারানোটাই হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট থার্ড যে প্রিন্সিপালটা সেটা হচ্ছে রেশনাল পিপুল থিঙ্ক অ্যাট দ্য মার্স জিনিসটা সাধারণত ধারণা করে নেয় যে পিপুল হচ্ছে রেশনাল এখন রেশনাল পিপুল হচ্ছে কারা যারা হচ্ছে রেশনাল পিপুল রেশনাল পিপুল সিস্টেমেটিক্যালি অ্যান্ড প্রসপেক্টফুলি ডু দ্য বেস্ট দে ক্যান টু অ্যাসিড দেয়ার অবজেক্টিভ এখন এখন এদেরকে রেশনাল পিপুল কেন বলা হয় কারণ এরা ডিসিশনটা মেক করে কম্পেয়ারিং দেয়ার মার্জিনাল বেনিফিট এবং মার্জিনাল কস্ট এখন মার্জিনাল বেনিফিট এবং মার্জিনাল কস্টটা কি এক ইউন এক এক্সট্রা ইউনিট যোগ করার ফলে যে বেনিফিটটা আসে সেটা হচ্ছে মার্জিনাল বেনিফিট এবং ওই এক্সট্রা মানে যদি আমি টেন ইউনিট প্রডিউস করি তারপর যদি ইলেভেন ইউনিট প্রডিউস করি ইলেভেন ইউনিট প্রডিউস করার ফলে আমি যদি লাভ করি এক্সট্রা পাঁচ টাকা এই এই এক্সট্রা পাঁচ টাকাই হচ্ছে আমার মার্জিনাল বেনিফিট এবং এই এক ইউনিট এক্সট্রা অ্যাড করার ফলে আমার যদি কস্ট হয় তিন টাকা এই তিন টাকাই হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট এর সব থেকে বেস্ট উদাহরণ হচ্ছে প্লেনের টিকেট প্লেনের টিকেটের দাম কিন্তু খুবই ওঠানামা করে যেমন ধরেন একটা প্লেন ইউএসএ যাবে টেক অফে আসে এবং এই সময় তার পাঁচটা সিট ফাঁকা আসে এবং তার টিকেটের দাম পাঁচশো ডলার করে কিন্তু কিছু প্যাসেঞ্জার আছে যারা তিনশো ডলার করে দিতে রাজি এখন চিন্তা করেন এই যে পাঁচটা যে এক্সট্রা সিট আছে এখানে যদি আমি পাঁচজন যাত্রী নিই তাহলে আমার মার্জিনাল এক্সপেন্স বা মার্জিনাল কস্টটা কত হতে পারে মার্জিনাল কস্টটা হচ্ছে তারা যে প্লেনে যে খাবারটা খাবে ওঠার পরে সেই খাবারটা শুধু আমার মার্জিনাল এক্সপেন্স কিন্তু আমি যদি তাদের নেই 
তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু তিনশো ডলার করে পাচ্ছি এবং এই তাদের খাবারের খরচের থেকে তিনশো ডলার কিন্তু মানে অনেক বেশি আমার ইনকাম হবে তাদের খাবারের খরচটা খুব বেশি হলে পঞ্চাশ কি ষাট ডলার হবে সো আমরা কিন্তু ওই রেশনালে চিন্তা করে বলতে পারি যেহেতু মার্জিনাল কস্টের থেকে মার্জিনাল বেনিফিটটা বেশি তো আমি তিনশো ডলারেই এই এই পাঁচজন প্যাসেঞ্জারকের কাছে আমি টিকেটটা বিক্রি করে দেব এবং যেহেতু এই প্যাসেঞ্জারগুলো মার্জিনাল যেহেতু প্যাসেঞ্জারগুলো তাদের মার্জিনাল কস্টের থেকে অনেক বেশি পে করতেছে তাই এই টিকেট সেলটা আমার জন্য প্রফিটেবলও ফোর্থ প্রিন্সিপালটা হচ্ছে পিপুল রিসপন্ড টু ইনসেন্টিভ এখন ইনসেন্টিভটা কি অ্যান্ড ইনসেন্টিভ ইজ সামথিং দ্যাট ইন্ডিউস এস এ পারসন টু অ্যাক্ট সাস এস দ্য প্রসপেক্ট অফ এ পানিশমেন্ট অর এ রিওয়ার্ড যেমন ধরুন আমরা কিন্তু অনেক সময় যদি ভার্সিটিতে আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেয় এবং স্যার যদি অনেক করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাসাইনমেন্টটা করি কিন্তু যখন দেখি যে স্যারও গুরুত্ব দিচ্ছে না কিংবা স্যার কিছু বলবে না এই অ্যাসাইনমেন্টটা না করলে আমরা কিন্তু করি না আবার অনেক সময় পুরস্কার হিসেবেও কিন্তু ইনসেন্টিভটা দেওয়া হয় যেমন যখন কোনো ক্ষেত্রে কোনো পুরস্কার দেওয়া হয় তখন আমাদের কিন্তু ওই কাজের প্রতি ইচ্ছাটাও বেড়ে যায় এখানে এটাই বলা হয়েছে যে পিপুল সেটা পজিটিভ ইনসেন্টিভ হোক ওর নেগেটিভ ইনসেন্টিভ হোক ইনসেন্টিভের প্রতি তারা রিসপন্স করে এবং যেহেতু পিপুল হচ্ছে তাদের বেনি কস্ট এবং বেনিফিটটা বিবেচনা করেই হচ্ছে ডিসিশন নেয় সেই জন্য তারা রিস ইনসেন্টিভের প্রতি মানে রিসপন্ড করে যেমন উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা বলি যখন আমাদের পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় তখন কিন্তু আমরা সবাই পেঁয়াজের ব্যবহারটা কিন্তু কমায় দিই আমরা যেহেতু আমরা যেহেতু বায়ার সো আমাদের আমরা আমরা যেহেতু বায়ার বা কনজুমার সো আমরা কিন্তু এই দাম বাড়ার ফলে আমরা কিন্তু নেগেটিভলি প্রভাবিত হচ্ছি এই ইনসেন্টিভ হিসেবে আমরা কিন্তু পেঁয়াজের ব্যবহারটা কমে দিই কিন্তু যিনি সেলার বা প্রডিউসার তিনি কিন্তু এর মানে সেলটা অলওয়েজ বাড়াতে চাবেন কারণ তিনি তার ইনসেন তার ইনসেন্টিভটা তার কাছে পজিটিভ কারণ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি যত সেল করবেন তার তত প্রফিট হবে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের প্রথম চারটে প্রিন্সিপাল বোঝা যাচ্ছে হাউ পিপুল মেক ডিসিশন ইন্ডিভিজুয়াল পিপুলের ডিসিশন মেকটা এবং পরের যে তিনটা আছে পাঁচ ছয় এবং সাত নম্বর যে প্রিন্সিপালটা আছে এটা ইয়ে করে যে হাউ পিপুল ইন্টারাক্ট উইথ ইস আদার সো আমরা নেক্সটটা দেখি ট্রেড ক্যান মেক ইভিয়ন বেটার অফ ট্রেড অলওয়েজ ট্রেড বিটুইন টু কান্ট্রিজ মেক ইস কান্ট্রি বেটার অফ আমরা জানি আমেরিকা এবং জাপান তারা কিন্তু মানে একে অপরের কিন্তু কম্পিটিটর তারা অনেক সেম টাইপ প্রোডাক্ট প্রডিউস করে যেমন হচ্ছে ফোর্ড এবং টয়টা তারা কিন্তু সেম কাস্টমারের জন্য বা মার্কেটে কম্পিটি করে এবং অ্যাপল এবং সোনিও কিন্তু সেম কাস্টমারের জন্য মার্কেটে তাদের প্রোডাক্টটা ছাড়ে এবং তারা একে অপরের কম্পিটিটর এবং এই কম্পিটিশন তাদের তাদেরকে কিন্তু ইয়ে করে এই কম্পিটিশন তাদেরকে কিন্তু হেল্প করে এই বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে অ্যাট লাওয়ার কস্ট মানে একদম মানে কস্টটাকে মিনিমাইজ করে ম্যাক্সিমাইজ কোয়ালিটি মানে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম তাদের কোয়ালিটিটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে অ্যাপল অ্যাপল এবং সোনিও কিন্তু সেম কাস্টমারের জন্য মার্কেটে কম্পিটি করে এবং তারা একে অপরের কম্পিটিটর সেই কম্পিটিশন তাদের দুজনকেই কিন্তু হেল্প করে বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে অ্যাট লাওয়ার কস্টে ফ্যামিলিরা কিন্তু মানে অলসো কম্পিটিটর এগেনস্ট ইস আদার যেমন যখন হচ্ছে কোন ফ্যামিলিরা শপিংয়ে যায় প্রত্যেক ফ্যামিলি কিন্তু চায় যে তারা বেস্ট গুডটা পারচেস করবে অ্যাট লাওয়ার কস্টে মানে এই সেন্সে ইস ফ্যামিলি ইন দ্য ইকোনমি ইস কম্পিটি কম্পিটিং উইথ অল আদার্স অ্যান্ড ট্রেড অ্যালাউ ইস পার্সন টু স্পেশালাইজ ইন দ্য অ্যাক্টিভিটিস হি অর সি দাস বেস্ট এবং এবং ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু পিপুল পিপুলরা এ গ্রেটার ভ্যারাইটি অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস তারা নিতে পারে অ্যাট লাওয়ার কোস্টে এখন আমরা নেক্সট যে প্রিন্সিপালটা আছে সেটা দেখি মার্কেটার ইউজুয়ালি এ গুড ওয়ে টু অর্গানাইজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি এই মার্কেটে কিন্তু মার্কেটে কিন্তু তিনজন পার্টিসিপেন্ট থাকে একজন হচ্ছে ফার্ম বা হাউস হোল্ড হাউস হোল্ডের কাজ হচ্ছে তারা পিপুল হায়ার করে এবং প্রোডাক্ট প্রডিউস করে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অর কনজিউমার কনজিউমার হচ্ছে এই 
ফার্ম বা হাউস হোল্ড যে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করে তারা সেই প্রোডাক্টটা কনজিউম করে এবং থার্ড হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট হচ্ছে পুরো মার্কেটটা দেখাশোনা বা ইফিসিয়েন্টলি পরিচালিত হচ্ছে কি না সেটা দেখাশোনা করে এবং এবং মোস্ট কান্ট্রি যাদের হচ্ছে সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমিক সিস্টেম ছিল তারা কিন্তু সেটা পরিবর্তন করে মার্কেট ইকোনমিতে আসছে এখন মার্কেট ইকোনমিটা কি মার্কেট ইকোনমি হচ্ছে এমন একটি ইকোনমি যেখানে রিসোর্সগুলো মানে অ্যালোকেট করা হবে মানে ডিসেন্ট্রালাইজ ডিসিশনস অফ মিলিয়ন্স অফ ফার্ম অ্যান্ড হাউস হোল্ড মানে যে সকল ফার্মরা এবং ফার্মরা এবং হাউস হোল্ডরা মার্কেটে অংশগ্রহণ করবে তাদের ডিসিশনের মাধ্যমে তাদের সকলের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তারা হচ্ছে রিসোর্সগুলো অ্যালোকেট করবে এবং নেক্সটটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সামটাইম ইম্প্রুভ মার্কেট আউটকাম গভর্নমেন্ট কিন্তু অনেক সময় মার্কেট আউটকামটা ইম্প্রুভ করে যেমন হচ্ছে মার্কেটে ট্রেডটা সুনিশ্চিতভাবে হতে দেওয়া এছাড়া এছাড়া প্রপার্টি রাইটসটা নিশ্চিত করা প্রপার্টি রাইটসটা কি প্রপার্টি রাইটস মিন্স দ্য অ্যাবিলিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল টু ওন অ্যান্ড এক্সারসাইজ কন্ট্রোল ওভার স্কেয়ার্স রিসোর্সেস যেমন একটা ফার্মার যদি প্রোডাক্ট উৎপাদনে যদি নিরাপত্তা না পায় তাহলে কিন্তু সে কিন্তু ফুডটা গ্রো করতে পারবে না এবং গভর্নমেন্ট অলসো এটাও নিশ্চিত করে যে মার্কেট যাতে ফেলার না হয় এখন মার্কেট ফেলারটা কি মার্কেট ফেলার হচ্ছে কোনো একজন তার ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে যেন যে যেন মার্কেটের সবার যেন ক্ষতি না করে এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে পলিউশন যেমন ফ্যাক্টরিগুলা কিন্তু তার প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে গিয়ে পরিবেশ দূষণ করলে সেটা কিন্তু তার ব্যক্তি সুবিধা করার জন্য সবার ক্ষতি করা হবে এবং আর একটা উদাহরণ হচ্ছে মার্কেট পাওয়ার এখন মার্কেট পাওয়ারটা কি মার্কেট পাওয়ার হচ্ছে একটা সিঙ্গেল পারসন তখন হোল মার্কেট প্রসেসটা ইনফ্লুয়েন্স করে তখন সেটা হচ্ছে মার্কেট পাওয়ার সো এইগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই আমাদের গভর্নমেন্টের জরুরি এই জন্যই বলা হয়েছে গভর্নমেন্ট সামটাইম ইম্প্রুভ মার্কেট আউটকাম লাস্ট যে তিনটা প্রিন্সিপালস আছে এই তিনটা প্রিন্সিপালস হচ্ছে নির্দেশ করে হাউ দ্য ইকোনমি অ্যাজ এ হোল ওয়ার্ল্ডস মানে ইকোনমি অ্যাজ এ হোলস কীভাবে কাজটা করে সো আমরা নেক্সটটা দেখি এ কান্ট্রিজ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ডিপেন্ডস অন ইটস অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস গুডস অ্যান্ড সার্ভিস একটা দেশের যে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং আছে এই লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ডিপেন্ড করে তাদের প্রোডাক্ট প্রডিউসের অ্যাবিলিটির ওপর যে যে দেশে তাদের প্রোডাক্ট প্রডিউসের অ্যাবিলিটিটা বেশি তারা কিন্তু অনেক ভালো একটা লাইফ লিড করে এবং যে দেশে প্রোডাক্ট প্রডিউসের অ্যাবিলিটিটা তুলনামূলক কম তারা কিন্তু একটু মানে মেজার লাইফ লিড করে এবং একটা কান্ট্রির গ্রোথ রেট কিন্তু নির্দেশ করে এই এই কান্ট্রির অ্যাভারেজ ইনকামটাকে এবং পলিসি মেকাররা যদি এই লিভিং স্ট্যান্ডার্ডকে যদি তারা বুস্ট করতে যায় বা বাড়াতে চায় তাদের কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে বা প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়াতে হবে এবং প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হল বাড়াতে হলে ওয়ার্কার্সরা হতে হবে এডুকেটেড এবং যে টুলসগুলো দরকার মানে বেশি প্রোডাক্ট প্রডিউস করার জন্য সেই টুলসগুলো কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে এবং বেস্ট অ্যাভেলেবল টেকনোলজিটাও প্রোভাইড করতে হবে নেক্সট যে প্রিন্সিপালটা সেটা হচ্ছে প্রাইজেস রাইজ হোয়েন গভর্নমেন্ট প্রিন্টস টু মাস মানে গভর্নমেন্ট যদি অনেক টাকা যদি তারা ছাপায় তাহলে কিন্তু যে ইনফ্লেশনটা বেড়ে যাবে ইনফ্লেশনটা কি ইনফ্লেশন হচ্ছে ওভারঅল প্রাইজের দামটা বেড়ে যাওয়া এবং দাম বেড়ে গেলে কিন্তু দাম বেড়ে গেলে গভর্নমেন্ট যদি খুব টাকা যদি ছাপায় তাহলে কিন্তু সব কিছুর দাম বেড়ে যাবে কারণ টাকা বেশি হয়ে যাবে এবং টাকা বেশি হলে এই মানের ভ্যালুটা কমে যাবে উদাহরণ হিসেবে বলি জার্মানিতে উনিশশো বিশ বিশ সালের দিকে যখন প্রাইস তাদের তিন গুণ করে বাড়তে ছিল প্রতি মাসে এবং তারা টাকাও তিন গুণ করে প্রতি মাসে ছাপাচ্ছিল এতে কি হয়েছিল তাদের ডেইলি নিউজ পেপার যেটা মাত্র তিরিশ পয়সা মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো মার্কস ছিল সেটা সাত লাখ মার্কস হয়ে যায় সো এই জন্য গভর্নমেন্ট চাইলেও অতিরিক্ত টাকা ছাপাতে পারে না এই জন্যই বলা হচ্ছে প্রাইজ ইজ রাইস মানে প্রাইসটা রাইস করবে যখন গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত টাকা ছাপাবে লাস্ট যে প্রিন্সিপালটা সেটা হচ্ছে সোসাইটি ফেসে শর্ট টার্ম ট্রেড অফ বিটুইন ইনফ্লেশন অ্যান্ড আনএমপ্লয়মেন্ট আমি আগেই বলেছি যে ইনফ্লেশন হচ্ছে ওভারঅল প্রাইজের দামটা বেড়ে দেওয়া এবং যখন ইনফ্লেশন বাড়বে তখন অবশ্যই প্রোডাক্টটা যেহেতু প্রোডাক্টের দামও বেড়ে যাবে 
से तो प्रोडक्ट प्रडिउस करा क्यों जो प्रडिउस कर तर लाभजनक है प्रफिटेबल से क्यों चाहिए बसि बेसि प्रोडक्ट प्रडिउस करते ये कि जो बेसि प्रोडक्ट प्रडिउस करते चाय तरह कर्कार बस लागे ये आनइमप्लयमेंट कमे जाए सो हमें बोलते पर इनफ्लेशन और आनइमप्लयमेंटर मध्य नेगेटिव रिलेशनशिप विद्यमान तक इनफ्लेशन बढ़े तक आनइमप्लयमेंट कमे जाए यह बला सोसाइटी फेस ए शर्ट एंड ट्रेड अफ विटुईन इनफ्लेशन एंड आनइमप्लयमेंट आज के पर्यत भिडियो भलो लगे सबसक्राइब कर